bij de derde aflevering van het Natuurnieuws op Tessel. September zit er weer bijna op en de eerste najaarstormen hebben we ook alweer gehad. En er zullen er waarschijnlijk nog wel een paar volgen, maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij in de herfst. Deze aflevering van het Natuurnieuws hebben we veel aandacht voor zeldzame vogels op Tessel. Er zijn er weer verschillende gezien afgelopen weken. Daar gaan we eens even een kijkje bij nemen. Ook gaan we eens kijken in de slufter. Die wordt momenteel uitgebreid door het afplagen van een aantal nog bestaande bijlanden daar. Daardoor wordt de slufter als uniek natuurgebied verder vergroot. Ook hebben we aandacht voor vogels met ringen. En we blikken vooruit naar het eerste weekend van oktober als het Dutch Burning Vogelkijkweekend weer georganiseerd wordt. Veel kijkplezier! Eind augustus is er altijd een goede kans om de wespendief op Tessel te zien. Wespendief is een roofvogel te grootte van een buizert en zoals zijn naam al verraadt, bestaat het hoofdvoedsel uit wespen. Deze sporen ze op door wespen te volgen, net zolang tot zij het wespennest vinden. Dit wespennest wordt vervolgens uitgegraven en de poppen van de wespen worden netjes uit de raten gesnoept. Op de beelden is duidelijk te zien dat de wespendieven geen last hebben van de steekgrage insecten. Hun verenkleed is zo hard dat het als het ware een bepansering vormt waar de wespen echt niet doorheen kunnen komen. Wespendieven broeden niet op Tessel. Deze twee verschillende vogels werden gefilmd in het krimbos waar ze een groot wespennest hadden gevonden wat ze tot de laatste wesp aan toe leeg gesnoept hebben. Het zijn nog twee jonge vogels die na verwachting in Scandinavië geboren zijn en nu op doortrek zijn naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Begin september werd er op zaterdag een juveniele grauwe klauwier net achter Camping de Robbejager ontdekt. Deze zeldzame vogel trok veel bekijks en liet zich gedurende de ochtend mooi bekijken. Nog meer bekijks trok deze grauwe fietus, die op zondag 4 september ontdekt werd, ook nabij Camping de Robbejager. Dit kleine groen-gele vogeltje lijkt veel op onze gewone fietus, maar heeft duidelijk een lichte wenkbrauwstreep die tot ver achter het oog doorloopt en een kenmerkend licht vleugelstreepje, iets wat bij de fietus en de chifchaf ontbreekt. U heeft ze vast wel eens gezien. Vogels met een ring om hun poot. En dan bedoel ik geen kooivogels, nee, wilde vogels die geringd zijn. Soms betreft het een klein metalen ringetje met een cijferinscriptie. Soms betreft het een grotere kleurring. Ook daar zit vaak een cijferinscriptie op. Nou, dat ringen van vogels gebeurt niet zomaar. Vogels worden geringd met bepaalde doeleinden. Met behulp van deze ringen kan men achterhalen waar de vogels naartoe vliegen, hoeveel kilometer ze afleggen, hoe oud ze worden, enzovoorts. Deze spreeuw bijvoorbeeld is een aantal jaren geleden doodgevonden in Woerden in de provincie Utrecht. En door het aflezen van het ringetje kon achterhaald worden dat hij in de omgeving van Oslo in Noorwegen geringd was. 14 jaar daarvoor, dus de spreeuw was 14 jaar oud geworden. En had inmiddels meer dan 1500 kilometer afgelegd tussen de plaats waar hij geringd was en de plek waar hij doodgevonden was. Deze alk is ook voorzien van een ring, zo is hij op het strand gevonden en zo worden er veel vaker vogels gevonden. Als u nu zo'n vogel met een ring vindt, gaat u dan eens op internet zoeken waar die vogel vandaan komt. Er is een speciale website www.griel.nl Op die website kunt u de inscriptie van de ring invoeren en uw persoonlijke gegevens en uw e-mailadres voert u in. En u krijgt dan binnen enkele dagen bericht thuis waar die vogel geringd is, hoe oud die was en hoeveel die gevlogen heeft. Nu worden vogels niet alleen geringd met deze metalen ringetjes, ook worden ze geringd met kleurringen. Hier heb ik er twee, een grote groene van een zeearend. Die worden in een Zweeds project gebruikt en ook in Duitsland worden zeearenden en ook in Nederland geringd met dit soort ringen. Hierdoor is af te lezen wanneer ze geringd zijn en hoe oud ze dus worden en waar ze naartoe verplaatsen tijdens hun zwerftochten. Hier heb ik ook een plastieke kleurring, een blauwe ring met een witte cijferinscriptie. En deze kleurring werd samen met deze aluminiumring binnengebracht in het Vogelinformatiecentrum. 
door wat speuren op internet kwamen we er al heel snel achter dat de vogel die deze ringen allebei gedragen heeft een kleine mantelmeeuw was. Deze kleine mantelmeeuw is in 2010 in de omgeving van Kopenhagen in Denemarken geringd, is daarna in augustus 2010 gefotografeerd in Oostende. De foto met deze kleuring staat op internet en deze vogel is in september 2011 doodgevonden in de Slufte. En zo ziet u maar, op die manier is de hele historie van de vogel te achterhalen. Vindt u nu ook een vogel met een kleurring of een vogel met een metalen ring? Schroom niet, breng hem bij het Vogelinformatiecentrum of neem de ring mee en voer dat later thuis zelf in op www.griel.nl Dat is een website van het Vogeltrekstation in Heteren en op die manier helpt u de wetenschappers om nog meer te weten te komen van onze trekvogels. De slufter in het Nationaal Park Duinen van Tessel wordt deze maand verder uitgebreid. In het verleden is het weiland de achtbunder van de slufter losgemaakt door het aanleggen van een klein dijkje ter bescherming van het weiland. Nu worden deze dijkjes verwijderd en het weiland de achtbunder wordt afgeplacht. Hierdoor krijgen kwelderplanten zoals het lamzoor, weer een nieuwe kans. De werkzaamheden maken deel uit van een serie projecten die onder leiding van Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld om de oppervlakte van de gebieden waar zoutwater en zoetwater elkaar ontmoeten verder te vergroten. In een volgend Natuurjournaal meer aandacht voor dit project. Op dinsdag 20 september werd er door Ronald van Dijk een steppenkiviet ontdekt op de Hoge Berg. De steppenkiviet is internationaal gezien een zeldzame vogelsoort die nog nooit eerder op Tessel gezien was. De steppenkiviet is een broedvogel van de steppen van Centraal-Azië en Zuidwest-Siberië. Hier vandaan trekt deze vogel in het najaar naar Noordoost-Afrika om te overwinteren. En tijdens deze trek kan hij soms verdwalen en komt dan sporadisch in Nederland terecht. De vogel verbleef dinsdag en woensdagochtend op Tessel. Blijkbaar vond hij genoeg eten op Tessel om op krachten te komen om vervolgens weer verder te trekken. Komend weekend van 30 september tot en met 2 oktober organiseert het Vogelinformatiecentrum samen met Dutch Birding weer het DBA Vogelkijkweekend op Tessel. Dit gehele weekend wordt er door vele vogelaars weer naar vogels gekeken op de hoop zeldzame soorten te ontdekken. In de avond zijn er lezingen over vogelherkenning in het Eilandse Huis. Deze lezingen beginnen rond half negen en zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De zaterdag en zondag is er een grote verrekijkershow van Swarovski met mooie aanbiedingen. In het volgend Natuurjournaal ziet u de resultaten van dit Vogelkijkweekend. Samen met Natuurmonumenten en Hotel Prins Hendrik organiseert het Vogelinformatiecentrum twee vrijwilligersweekenden om de Schelpeneilanden van natuurgebied Utopia weer geschikt voor broedvogels te maken. Door de begroeiing raken de eilanden jaarlijks minder geschikt voor de sterrens en andere broedvogels. Ieder jaar moeten de Schelpeneilanden dus goed geschoond worden. En dit is nog het echte handwerk. In het weekend van 28 en 29 januari en het weekend van 18 en 19 februari kunt u ook komen helpen. De zaterdagochtend en zondagochtend wordt er gewerkt in het natuurgebied. Op de vrijdagavond kunt u al genieten van een lezing over Utopia. En op de zaterdagmiddag kunt u deelnemen aan een vogelkijkexcursie over de schorren. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Vogelinformatiecentrum.